Und somit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tramsim. Wir gucken uns heute einmal die Linie 27 an und ich würde sagen, wir quatschen gar nicht lange rum, sondern schalten erstmal unseren Scheinwischer an, denn ihr seht, wir haben Sauwetter hier in München und fahren erstmal los und gucken, was so uns ähm, erwartet auf der Fahrt, denn die Woche wird auch so eine ganz besondere Woche für viele Tramsim-Fans, aber dazu erzähle ich gleich mehr. Ihr seht, nach und nach macht die ganze Version jetzt hier den finalen Schliff. Es gibt noch die ein oder andere kleine Sache, so dass Passanten noch im Boden stecken oder ähnliches. Wir sind hier noch nicht mit dem Gras komplett fertig. Aber wir sind äh, mit Hochdruck ran. Und wie gesagt, euch erwarten die Woche einfach ganz viele Informationen zu Tramsim nochmal. Ähm, und ich sehe es da vorne schon. Erstmal werde ich euch eine ganz besondere Sache zeigen. Denn wir haben ja den Hublift jetzt auch im Spiel drin. Und der ist ähm, in der Entwicklung vorangeschritten, ist noch nicht ganz final. Aber ich würde sagen, wir gucken uns den mal an, wie der funktioniert. Und dazu wechseln wir erstmal in die Außenperspektive und bringen uns die Kamera auch in Sicht, so dass wir gucken können, was wir denn auch machen. Als erstes, wir entriegeln einmal die Türen und setzen einmal die Haltestellenbremse, so dass wir die Tür 1 auch öffnen können. Ihr seht, Tür 1 geht auf. Das heißt, wir können jetzt unsere Hebebühne äh, einmal senken. Die fährt jetzt aus. Ihr seht hier unten, langsam fährt die aus und die fährt bis zur Stufe 1 erstmal, ähm, so dass gleich der Rollstuhlfahrer eintreten kann. Stufe 2 ist dann so, dass das Ganze noch weiter herunterfährt und umklappt. Jetzt wird der Rollstuhlfahrer reinfahren und wir können die dann gemütlich wieder heben, so dass er dann auch äh, wir die auch wieder verstauen letztendlich, so dass wir abfahrtbereit sind mit der ganzen Bühne, ohne da große Probleme nochmal zu haben. So, wir müssen die jetzt einfahren und dann haben wir sie auch drin, können die Haltestellenbremse auch wieder dann lösen und weiterfahren. Ihr seht, das Einsteigen ist noch nicht da, denn im Moment spawnt ja noch drinne. Zum Release wird das natürlich noch final werden. Da müsst ihr noch ein bisschen Geduld haben. Das werde ich euch sicherlich bis dahin aber dann auch nochmal zeigen können. Aber das war mir mal wichtig, euch schon mal die Funktionsweise und auch die Animation davon zu zeigen und wie viel Zeit damit eigentlich auch drauf geht, wenn man als ähm, Fahrer das Ganze nutzt. Ähm, und ja, einfach damit unterwegs ist. Gerade in München, wir selber haben vor Ort mehrere Rollstuhlfahrer gesehen. Das ist so einiges, was da los ist. Und ja, ihr seht es jetzt auch hier, das Stück mit dem Gras zum Beispiel ist finaler. So stellen wir uns das Ganze vor mit dem 3D-Gras. Nach und nach wird das ganze Grasgleis hier noch weiter verlegt und verteilt. Und mit dem Regen ist es hier, wie ich euch letztes Mal gesagt habe, eine echte Herausforderung, ordentlich zu fahren. Also habt wie immer ein bisschen Rücksicht mit mir. Ähm, ich bin hier unterwegs nochmal nach der Arbeit für euch eine Folge aufnehmen. Und erzähle euch jetzt gleich nach der Haltestelle mal, warum das denn so eine besondere Woche für Tramsim-Fans wird und was an der Woche anders ist als an vielen anderen Wochen. Denn ihr seht jetzt schon, montags im Video, das kann ja nur was Besonderes heißen. So, wir kommen jetzt erstmal hier kurz zum Halt und lassen die Leute wie gewohnt einsteigen in unsere Tram. Einmal die Türen entriegeln. Ihr seht, die Leute steigen alle ein. Hier auch. Wir sehen, wie die sich in die Bahn verteilen, wie die sich hinsetzen und alles. Das funktioniert wie gewohnt. So wird auch später der Rollstuhlfahrer dann seinen Platz suchen, ähm, so dass er dann die richtige Position findet. So, nicht lange quatschen, Fabian. Alte Signal ist weg. Wir können die Türen wieder freigeben und schnell weiterfahren. Ja, wie gesagt, diese Woche wird eine ganz besondere Woche für Tramsim-Fans, denn das ist die ein Jahr Tramsim-Woche. Tramsim Vienna ist vor genau einem Jahr erschienen und das möchten wir so ein bisschen mit euch feiern und das beginnen wir heute mit erstmal dem neuen Video mit der Linie 27. Aber dann geht es auch Schlag auf Schlag weiter. Morgen werden wir uns nochmal die Linie 27 angucken, aus der anderen Richtung dann. Vielleicht auch im Wechselbetrieb mit der 28, mit, einem, an, mit einer anderen Jahreszeit. So, dass wir uns nochmal ein bisschen auf die Jahreszeiten fokussieren können und die uns genauer ansehen können. Uh, jetzt müssen wir gucken, dass wir hier noch schnell zum Stehen kommen. Äh, das hat gerade doch so, naja, äh, geklappt würde ich vorsichtig sagen. Gott sei Dank sind hier keine Fußgänger. Ähm, ihr kennt mich, ähm, ich habe nicht so auf Signal geachtet, während ich mit euch rede. Nein, aber die Woche wird, wie gesagt, eine ganz besondere Woche für Tramsim-Fans. Nicht nur, dass meine Passanten hier äh, durch die Tram geschleudert werden. Nein, wir haben auch wirklich ähm, ja, nahezu jeden Tag ein Video für euch rund um Tramsim. Von Tramsim München, die Linie 27, wie ihr sie hier seht. Wie gesagt, morgen dann die Tra Linie 27 nochmal aus der anderen Linie, nochmal mit weiteren Fortschritten. Täglich wird es auch neuere Versionen geben, äh, bei denen wir was zeigen können. Dann haben wir noch mal ähm, die Linie 28, ähm, auch bei einem andere, mit einer anderen Jahreszeit, äh, die mal als komplette Linie. 
aber auch noch viele, viele weitere Sachen, so was ähm, in der Linie 27 am Freitag gipfeln wird und letztendlich dann auch noch mit der Linie äh, 3, äh, nee, mit der Linie 27, äh, nicht mehr, die haben wir heute gesehen, sondern mit der Linie 23 am Donnerstag gipfeln wird und am Freitag haben wir noch ein ganz besonderes einjahres jubiläums Death diary mit einem echt fetten Gewinnspiel für euch. Auch werden wir die Gewinner äh, der Tramsim München Hoodies dann äh, anschreiben und diese losschicken. Sprich, die Woche wird für Tramsim Fans einfach wirklich ein Feuerwerk. Neben äh, Gewinnspiel erhaltet ihr neue Informationen nochmal. Wie geht es mit Tramsim Wien weiter? Was erhaltet ihr noch an Extras und und und? Das sind viele spannende Sachen für euch einfach da. Ihr könnt da wirklich gespannt bleiben und euch extrem drauf freuen, was da alles folgt. Und ich muss einfach sagen, gerade hier im Regen draußen die Tram, ihr seht es ja, die sieht doch einfach spitze aus. So macht die nochmal extra Spaß, wenn wir uns das hier angucken, der Lack, die Scheiben etc. Ähm, Finde ich wirklich extrem cool. Im Moment sind die Anzeigen hier noch deaktiviert, das wird in den nächsten Versionen dann auch wieder funktionieren. Aber ihr seht es hier. Einfach die Regentropfen und auch den Fortschritt. Ihr habt, viele von euch haben gesagt, wir wollen nicht, dass es in der Kabine regnet. Die Kabine ist jetzt dicht geworden. Sprich, ihr könnt ohne weiteres nun auch in der Kabine unterwegs sein, ohne dass euch der Kopf nass wird als Tramfahrer. Ja, so, wir kommen zum nächsten. Halt gleich. Hier unten können wir es nochmal angucken. Die Ackermannstraße. Und dann gehen es weiter Richtung Kron äh, Nordbad etc. Und da habe ich runtergeguckt und nicht auf Signal geachtet. Das ist umgesprungen in der Zwischenzeit. Und auch mit der KI, ihr seht hier, wie viel hier wirklich unterwegs ist. Einfach wirklich spaßig. So macht Tramsen wirklich nochmal Spaß. Ähm, solltet ihr Wünsche haben, was wir auf was wir diese Woche nochmal genauer eingehen und auch besonders Fragen für Steph update haben, so lasst uns das bitte wissen. Gern gehen wir da auch nochmal auf eure Fragen rund um Tramsen, rund um Tramsen München, Wien etc. ein und gucken uns das Ganze an. Und ich probiere jetzt hier nochmal ordentlich stehen zu bleiben. Denn gerade mit dem äh, Regen, wie ich schon mal gesagt habe, ist das gar nicht so einfach. Hier zur perfekten ja, Minute, Sekunde auf den Haltepunkt zu kommen und nicht zu weit zu rutschen. Ihr seht es auch hier, das Cockpit ist nun voll klickbar. Nach und nach sind alle Taster aktiviert. Man kann natürlich auch den Sprechwunsch. Äh, wir können mal gucken, eine Sonderansage. Ähm, Liebe Fahrgäste, bitte stellen Sie Kinderwagen oder schwere Gegenstände in den vorgesehenen Bereich und sichern Sie sie gegen Umfallen. Auch diese funktionieren ohne weiteres. Das Weichenstellen funktioniert nun ähm, und und und. Ackermannstraße. Alles komplett funktionstüchtig mit den echten Ansagen und und und. Das ist wirklich nochmal ein Schritt vorwärts, so wie er Spaß macht. Und ich selber, gerade hier das Glas, äh, Grasgleis, finde ich wirklich spektakulär und wirklich nochmal stimmungsvoll. Denn das ist einfach nochmal was anderes als auch vor allem in Wien. Da ist mir gar kein Stück bekannt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die Wiener Linien überhaupt ähm, Grasgleise haben. Zumindest auf unserer Linie liegt da ja nichts. Und dadurch finde ich das echt nochmal richtig, richtig cool. Ähm, wie das einfach aussieht und ähm, wie das wirkt letztendlich mit der Tram. Hier habt ihr es nochmal gesehen. Hier stehen die Leute noch am Boden. Ähm, wie gesagt, das ist natürlich bis zum Release auch nochmal draußen. Das sind nur so kleine Höhenanpassungen. Die nehmen wir noch schnell vor. K kurz vorm Release. Denn die Woche geht es auch in der Entwicklung Schlag auf Schlag weiter. Und ist kein, da ist keine Müdigkeit angesagt. Trotz Feiertag in Wien sind die Jungs wirklich da mit Hochdruck dran. So, weiter geht es zum Richtung Nordbad und Kurfürstenplatz. Und dann haben wir auch schon unser Ziel mehr oder weniger für heute erreicht. Denn auch heute möchte ich euch noch nicht die ganze Linie zeigen. Aus der anderen Richtung, wie gesagt, kommt das Ganze dann morgen nochmal zum Einblick. Vielleicht könnt ihr mir auch in den Kommentaren mal wissen lassen, was wünscht ihr euch da als Wetterszenario? Möchtet ihr es im Winter sehen? Möchtet ihr es im Herbst sehen? Oder möchtet ihr es vielleicht mal Tramsim, ja, in der Dunkelheit bei so richtig, richtig bescheidenen Wetter sehen? Äh, sprich, Gewitter haben wir natürlich auch drin. Das können wir angucken, äh, uns angucken. Und da bin ich auch einfach auf eure Wünsche gespannt, was ihr da sehen wollt. So, jetzt bin ich mir gar nicht hundertprozentig sicher, wo in welche Richtung die Weiche gestellt ist. Aber das sieht ja aus, als würde sie hier lang gehen. Sprich, ah, der gute Herr, bleiben sie denn da stehen? Das ist aber hier auch eine Millimeterarbeit gewesen. 
äh, wo der gute Herr stehen geblieben ist. Und da rennt der Nächste mir auch schon über die Gleise. Äh, ein bisschen Vorsicht ist hier doch angesagt, liebe Passanten. Und hier das Bellevue. Da waren wir selber auch, wo wir in München waren, letztendlich ähm, essen. Und ich würde sagen, das ist ein guter Stichpunkt. Essen gehen. Wir machen hier Halt für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bin gespannt, wie ihr euch auf die Trams im Woche freut. Über ein Abo, Kommentar und alles würde ich mich natürlich extrem freuen. Ich sage bis morgen und bis dann. Ciao, ciao. Hello and welcome to a new episode of Trumsen, better said Trumsen Munich. Today we're going to take a look at Route 27 and it will be a really special week for Trumsen users. But first, let's turn on our wipers because we got some really, really bad weather here in Munich. So I would say let's not further wait for it, but let's start. And you see our Trum is now fully modeled, fully animated. And I think there will be one or two surprises uh, why doing this route, especially on the first stop, I'm going to showcase you one new really interesting feature, which is not final yet. By, by the way, the complete track is not final yet, but it's going moving forward and every day we're going to show some new progress. But let's first of all take a stop here and let our passengers yeah, join our ride, our fun and exciting ride while having such bad weather and you see we got a wheelchair driver so a handicapped person so what does it mean we are using the lift so first of all let's switch on our um yeah brake and open the door and um, please m make sure the embarking of the passenger is not yet ready but i'm gonna showcase you the lift you see i'm holding this button and it's going out and it's moving out and boop Level 1 is ready and now it's moving downwards if I press it again and even further down so now the wheelchair person could join my vehicle and go inside and now I'm going to take it back in. So you actually see the animation already, the final yeah, uh, final meters will be done pre prior to release so that the wheelchair person will actually join it, drive it and get into the our vehicle but i wanted to showcase you this animation already so you have an idea how this uh, works the lift in munich and well yeah without further talking let's move on and let's yeah take a route down line 27 to the um yeah to the places we already know from the 20 line 28 line yes um, why is this week a really special week for Trumps and Wizards? Well, basically, because it will be the one year anniversary of Trumps in Vienna. Just uh, one year ago, by end of this week, we released Trumps in Vienna, and we want to celebrate this with you. Not only are we releasing Trumps in Munich shortly after that, but also we want to showcase you every bit of content and give you a lot of surprises this week. So today we're starting with the line 27. Uh, with, with the track we're going right now and you see this really nice grass in the center of our line it's something really special about Munich and I really really love the view of it but also tomorrow we have the t line 27 in the opposite direction with the other weather and season setting but we're not stopping there then we're jumping back to Vienna with also some kind of new weather new well new look of feel of the autumn especially um, where we're gonna take a ride through line one or the U that uh, well see the short line in Vienna on the day afterward we got the line 23 which you're all waiting for and we want to be more happy to showcase this one as well to you on Friday we have a special dev update where we celebrate the first year of Trumps and with you looking backward but also looking forward what new content will come for Trumps in Vienna for example what new features are planned and so on and so on please feel free to leave well questions because we will be uh, doing a Q&A with your questions on Friday in the dev update and give you so much more information but ooh, let's see with that rain, well, <laughs> close enough, I would say. Well, that was the last 
second break actually um well actually we are moved too further into the passenger area in the passenger area but well you know me i'm looking at my sheet what's going up this week um, and wasn't well actually looking forward but i have to say i love the view of munich especially with the rain with the, all the pulse um on the street it looks awesome we still got some well you just saw it little hangers where we loading new areas this will also be fixed to release and also some well people sitting still inside of this uh, with the height with the wrong uh, setting for the height popping ai vehicles and so on we're working on these things and they will be fixed up to release but more on that within the next days because every day we will have a new version so you can actually see the progress as well on what's the daily progress on Tramsen up to release. We will also talk about the price of Trumps in Munich and Vienna and the discounts and so on and so on. Well, yes, I said, a full packed week with ending also in the Dev Diary with a big giveaway. We've got something really special. I, I already got it here, but I need to wait to, to Friday to showcase it to you. We got new hoodies, new t-shirts for Trumps in Vienna to give away. Also, we're going to, well, contact the winners of the Trumsing Munich t-shirts and sweaters. Um, so a lot of giveaways, a lot of new content, upcoming content, um, looking forward, backward and so on this week and it will be packed full of Trumps and content. So I'm super hyped and I hope you guys are going to join me this week on the Trumsing journey and let me definitely know in the comments what you think about the special week for Trumsing and look at these raindrops. I love Trumps in with these new weather settings. The LED panels on top with the annotation for the stations and so on are currently deactivated. They will come back on the build tomorrow. We're going to yeah, enchant them. That's why they're not in game right now. So you don't wonder. But really, I love it. And especially, you might notice, we've take, taken care of feedback, guys. You said it's an issue for you guys that it rains inside the cabin. And we actually fixed it. And I think now your tram driver can stay. Yeah. <laughs> well, he's not getting wet while staying inside the tram. So I'm super hyped for this week. A lot of trams and content peaking with the dev update for the one year anniversary. Let us know in the comments what you guys think about this. Um, please feel free to subscribe and sh so show your support for Trumsing, but also for these different videos and content we're doing. I'm, <laughs> it will be a stressful week for me because I'm creating all this content after work. Um, so just leaving the office today, g drove home, cre created this new video for you. But I think you guys know how much effort we're putting into Trumsing, into all our products, but also into the content we want to deliver. And, into the information we want to deliver for you and see here all this cockpit is and well animated but also you can play these annotation sounds and i have to say that's fun well playing these different sounds and so on so much more is to come for the evils and so on but i don't want to spoil too much for today Today we want to take a close look at this line 27 uh, and end in a, well, it's not far anymore. I think we're going to end at the re restaurant or bar Bellevue where, where Daniel and me were having a nice lunch when we've been in Munich last week. It would be the perfect stop for today. And as I said, tomorrow we're going to take a peek into the other direction. As you see here, still people in the street actually with a wrong Z access this will be fixed within the next version because we're still working on that one and well not only on that one but also on line 23 and so on and also on vienna a lot of people asking when the vienna update will come out all this information will be dropped this week so definitely stay tuned subscribe comment like to show your support for trumzim and well we might bring one another surprise for you guys because there's so much not announced yet what you guys actually think um uh, well will will break your minds what comes and how close a few things are already for trumping and the trumps universe and we definitely need your feedback for that as well 
because some things are not dis uh, decided yet and often as I said with the rain for example or also in the last videos I talked about the AI vehicles um, a lot of content simply happens because you guys asking for it and well good geez well they are moving the lady away and we take a turn to the left McDonald's here and you see already the kind of grayish building on the left side is the restaurant Bellevue and you see here how nice this looks and how per oh yeah he's not running into our train Oof, lucky us <laughs> but also there on the other side people moving over the street but well that worked as well as I said thanks for jo joining today every day this week at 6 p.m. you will get a Tramsim video as I said the content already is clear join the Tramsim week Celebrate with us the one year Trump's anniversary. Feel free to subscribe and see you tomorrow. Bye bye.